இப்போதான் நாம் வந்து பார்க்க போகிற கேள்வி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து சதவீதம் சம்பந்தமாக வந்து விற்பனை ஒரு விற்பனை கழிவு சம்பந்தமான தரவுகள் தந்திருக்காங்க சரியா அதில் கடை ஏண்டு போட்டு விற்பனை விற்பனை எல்லா உடைகளுக்கும் பத்து சதவீத கழிவு வந்து தந்திருக்காங்க கடை வீல வந்து ரூபா ஆயிரத்திற்கும் ரூபா ரெண்டாயிரத்திற்கும் வரை விலை உள்ள ஓர் உடைக்கு ரூபா இருநூறும் ரூபா ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விலையுள்ள ஒவ்வொரு உடைக்கும் ரூபா இருநூத்தி ஐம்பதும் கழிக்கப்படும் சொல்லி கழிவு சம்பந்தமாக தந்திருக்காங்க அப்போ முதலாவது கடை ஏ கடை ஏயில் வந்து பத்து சதவீத கழிவு எல்லா உடைகளுக்குமே என்ன பத்து சதவீத கழிவு கடை பியில் வந்து கடை பியில் வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க ரூபா ஆயிரத்திற்கும் ரெண்டாயிரத்திற்கும் வந்து கழிவு எவ்வளவுன்னு சொன்னால் ரூபா இருநூறு இது ஒரு தரவு ரூபா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு சரியான உடைகளுக்கு கழிவு எவ்வளவு சாராங்கன்னு சொன்னால் ரூபா இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா இப்போ முதலாவது கேள்விக்கு போவோம் கீதா ஒரு சட்டையை வாங்குவதற்காக இவ்வரு கடைகளிலும் விலையை சோதிக்கிறார் அவர் வாங்க விரும்பும் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறு வீதம் விலை குறிக்கப்பட்ட ஒத்த அமைப்பை கொண்ட சட்டைகள் இரு கடைகளிலும் இருக்குது அதில் முதலாவது கேள்வி கேட்குறாங்க என்னென்னு சொன்னால் கடை ஏகில் ஒரு சட்டையை வாங்குவதற்காக செலுத்த வேண்டிய பணம் யாது அப்போ எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் கழிவு எவ்வளவு வரும் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு கடையே இல்லை எழுதி கொள்வோம் கடை எவ்வளவு கழிவு பத்து சதவீத கழிவு எவ்வளவு வரும் ரூபா நூத்தி ஐம்பது அப்ப அவர் அந்த சட்டையை வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு செலுத்தணும் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கழிக்கணும் அப்ப எவ்வளவு வரும் ரூபா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா இதுதான் கடை ஏயில அவர் அந்த சட்டையை வாங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய படம் இது முதலாவது கேள்வி அடுத்தது ரெண்டாவது கேட்குறாங்க எக்கடையிலிருந்து அதே சட்டையை குறைந்த விலைக்கு வாங்கலாம் அப்போ நம்ம பியில சரியா கடை பியில வாங்குறையா இருந்தா அவர் எவ்வளவு கொடுக்கணும் சரியானே அப்போ அது இவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு நமக்கு தெரியும் கடை பியில ரூபா ஆயிரத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்துக்கும் வரை உள்ள ஒவ்வொரு உடைக்கும் எவ்வளவு கழிக்கிறாங்க ரூபா இருநூறு கழிக்கிறாங்க ரூபா இருநூறு கழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா கடை பியில அவர் எவ்வளவு செலுத்த வேண்டியிருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரூபா இருநூறு கழிச்சிங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு வரும் ரூபா ஆயிரத்தி முந்நூறு அப்ப அவர் எந்த கடையில குறைந்த விலைக்கு வாங்கலாம் எந்த கடையில அப்ப கடை பியில தான் என்ன கடை பியில தான் அவர் குறைந்த விலைக்கு வாங்கலாம் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்னென்னு சொன்னால் அச்சட்டையை கடை பியில் வாங்கும்போது கழிக்கப்படும் பணத்தை குறித்த விலையின் சதவீதமாக காட்டுக சரியா குறித்த விலை எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பியில் வாங்கும்போது கழிக்கப்படும் பணத்தை பியில் எவ்வளவு கழிவு இருநூறு ரூபா சுருக்கலாம் சுருக்கலாம் இருநூறுங்க பதினைந்து எவ்வளவு வரும் சுருக்குனா இது அஞ்சால் சுருக்கலாம் தானே அஞ்சால் சுருக்குனா மூணு சுருக்குனா நாற்பது அப்போ நாற்பது மூணால் பிரிப்பு ஒரு முறை ஓ மூணு மூணு பத்தில் மூணு ஒன்று ஒன்பது தசம் பத்தில் மூணு அப்போ இது என்ன ஒரு மீளும் தசமமாக போய்கொண்டு இருக்கு அப்போ நம்ம பதிமூணு தசம் மூணு மூணு சதவீதம் என்று காட்டு பி பாட்டில் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க என்னன்னு சொன்னால் கடை ஏயில் ரூபா மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதிற்கு வாங்கத்தக்க ஒரு உடையும் குறித்த விளையாது இதை நாம் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ரெண்டு வழிகளில் செய்யலாம் சரியா இப்போ நாம் குறித்த விலையை வந்து குறித்த விலையை எக்ஸென்று எடுத்துக்கொள்வோம் சரியா எக்ஸென்று எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ கழிவு எவ்வளோ எப்படி பார்ப்போம் நாம் குறித்த விலைக்கு தானே பார்ப்போம் அப்போ எக்ஸ் சரியான எவ்வளவு பத்து சதவீத கழிவு அப்போ நாம் இதை சுருக்கலாம் சுருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு எக்ஸ் எங்கில் பத்து இதுதான் என்னையாக இருக்கும் கழிவாக இருக்கும் சரியானே அப்போ குறித்த விலை எக்ஸென்று எடுத்துக்கொண்டு சரியா இப்போ சைய அதிலிருந்து எக்ஸ் எங்கில் பத்தை கழிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு வரும் ரூபா மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா இதுக்குத்தான் இது சமனாக இருக்குது சரியா 
அப்போ இதில் என்ன பத்து பூமசியை அடுத்து கொண்டு பின்ன முண்டு வருகிறது பின்ன கேள்வி சரியா கீழே வளமை போல் உண்டு இருக்கும் பத்தில் உண்டு பத்து முறை பத்து பத்து தர எக்ஸ் பத்து எக்ஸ் சைய பத்தில் பத்து ஒரு முறை ஓ எக்ஸ் எக்ஸ் சமன் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சரியான பத்து எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸ் போனால் ஒன்பது எக்ஸ் சமன் மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சரியா அப்போ எவ்வளவு வரும் எக்ஸ் சமன் சரியா பத்து இங்கே போய் பெருக்குப்படு ஒன்பது அங்கே போய் பிரிப்படும் பிரிச்சிங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளவு வரும் ரூபா மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதுதான் குறித்த விலையாக இருக்கும் இன்னொரு முறையில் செய்யலாம்னு சொன்னேன் நானே மெத்தட் டூ இல்லை எப்படி என்று சொன்னால் இப்போ நாம் அந்த பொருளை வந்து இதை நூறு ரூபாய்க்கு நாம் அந்த பொருளை வாங்கினோம் என்று சொன்ன குறித்த விலை வச்சிருக்கோம் என்று சொன்னால் பத்து சதவீத கழிவு கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன செய்வோம் அதை தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு வித்திருப்போம் அப்போ இங்கே எவ்வளவு தொண்ணூறு சதவீதம் தான் எவ்வளவு மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா இதை நம்ம டிரெக்டாக காணலாம் சரியா மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நூறு சதவீதத்துக்கு எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும் இப்போ மூவாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுன்னு கீழ் தொண்ணூறு தர நூறு சரியான இதை சுருக்கணும் என்ன அதே விட ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இதை நம்ம ரெண்டு வழியில் செய்யலாம் 